வெல்கம் டு தமிழ் மேட் பாயிண்ட் சேனல் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பைலீனியர் டிரான்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பைலீனியர் டிரான்ஃபர்மேஷன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தலாம் இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் நிறைய தடவை கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஷின் கொடுத்துருக்கேன் த கிராஸ் ரேஷியோ ஃபார் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே டிஆர்பி அண்ட் டிஎன்இபி கேட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் இது டேரக்ட் கொஷினாக ஃபார்முலாஸாக நம்ம கேட்டிருக்காங்க இது படிக்கக்கூடிய பசங்களுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய தடவை இந்த டாப்பிக்லேருந்து யூனிவர்சிட்டி கொஷின்ஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஸோ எல்லாருமே இதை வாட்ச் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்கலாம் த கிராஸ் ரேஷியோ ஃபார் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இசட் ஒன் இசட் டூ இசட் த்ரீ இசட் ஃபோர் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கீழே பாருங்கள் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் கிராஸ் ரேஷியோ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக சொல்லி தந்திருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் இது ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தா நல்லா கவனமாக நோட் பண்ணி படிங்க ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா கிராஸ் ரேஷியோங்கிறது இங்கே கொடுத்தாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு கொஷின்குள்ளே போகலாம் ஃபைன் த பைலீனிய ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் தட் பாயிண்ட் இசட் கொடுத்துருக்காங்க இசட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தாச்சு இன்டு த பாயிண்ட்ஸ் டபிள்யூ பாயிண்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எத்தனை பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மூணு பாயிண்ட் தான் இருக்கு அப்போ இதுக்கு நான் எப்படி பைலீனிய ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் எழுதுறது ஃபஸ்ட் எடுத்தவொன்னே டபிள்யூ மைனஸ் டபிள்யூ ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்த ஒரு ஒன் டூ த்ரீயும் இல்லாமல் வெறும் ஒரே ஒரு டபிள்யூ மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ த்ரீ டிவைடட் பை டபிள்யூ மைனஸ் த்ரீ அண்ட் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ ஒன் ஈஸியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டூ ஒன் சேம் ஆஸ் இசட்டுக்கும் ஒன் டூ த்ரீ எழுதியாச்சு த்ரீ டூ ஒன் எழுதியாச்சு அதே போல் இசட்டுக்கும் எழுதுகிறோம் ஓகே ஸோ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டூ ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா படி நம்ம இப்போ ஆன்சர் எழுத போகிறோம் மேலே கொடுத்துருக்கக்கூடியதில் ஒவ்வொன்றுலையும் எது எது என்ன இசட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இசட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இசட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டபிள்யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டபிள்யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டபிள்யூ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி சார் இந்த இன்ஃபினிட்டி வந்துச்சு அப்படின்னா கொஸ்டின் ஈஸியான கொஷின்றத மறந்துட வேண்டாம் எப்படி அது ஈஸியான கொஷினாக மாறுதுன்னு பாருங்கள் இசட்டில் எந்த ஒரு இன்ஃபினிட்டியும் வரல பட் டபிள்யூவில் டபிள்யூ த்ரீக்கு ஒரு இன்ஃபினிட்டி வந்திருக்கு ஸோ அப்போ டபிள்யூ த்ரீ எந்தெந்த டேர்ம்ஸில் இருக்குது நியூமரேட்டரில் இருக்குது அண்ட் டினாமினேட்டர்லேயும் இருக்குது ஸோ அந்த டேர்ம்ஸை ஒமிட் பண்ணிடணும் டபிள்யூ த்ரீ டேர்ம்ஸை ஒமிட் பண்ணிவிட்டு எழுதணும் ஓகேங்களா omit the w3 term appa formula ve chinna rearrange aaga podu so idhum idu mcq questions la kekkaradhukku vaippugal irukku appa w oru value infinity ah irundha formula endha mari varum abdingaradhukkum kekkaradhukku chances irukku okay so w3 e omit pannittu eludhirukom so enna mari irukku abdin paarenga z la infinity kedaiyadhu so z ta porutha varaikkum எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை அப்படியே எழுதுறது தான் ஓகே இசட் த்ரீ டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் இசட் த்ரீ இசட் டூ மைனஸ் இசட் ஒன் ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த வேல்யூஸை கொண்டு வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம் இசட் ஒன் இசட் டூ இசட் த்ரீ இசட் த்ரீ இசட் டூ இசட் ஒன் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணுற ஒர்க் மட்டும்தான் ஓகேங்களா ஸோ டபிள்யூ மைனஸ் ஐ டிவைட் பை மைனஸ் ஐ இந்த இடத்துல இசட் மைனஸ் ஜீரோவிலருந்து இசட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இங்கே காமனாக ஒரு மைனஸை வெளியே எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் கேன்சல் ஆகிறதுக்காக தான் இந்த இடத்துல இசட் மைனஸ் ஐ இருக்குது மைனஸ் ஒன் இருக்குது இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மைனஸும் இங்கே இருக்க மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போது இசட் மைனஸ் ஐ டிவைட் பை மைனஸ் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு இசட் ஐ ப்ளஸ் ஒன் 
ஒன் ப்ளஸ் ஐயே ஐ ப்ளஸ் ஒன்னு கூட மாற்றி எழுதிக்கலாம் எதுக்காகன்னு நான் இங்கே காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அடுத்தது இசட் மைனஸ் ஐ இப்போது இந்த மைனஸ் ஐங்கிறது மேலே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இசட் மைனஸ் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு இசட் இன்டு மைனஸ் ஐ இன்டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இந்த ஐ உள்ள போய் மல்டிப்ளை ஆக போகுது இசட் மைனஸ் ஐ ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இசட் ஐ இன்டு ஐ மைனஸ் ஐ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஐ ஓகே ஹோல்டோட போய் இசட் மைனஸ் ஐ இங்கே டபுள்யூ மைனஸ் ஐ இருக்குது ஓகேவா இசட் மைனஸ் ஐ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லும்போது என்ன கிடைக்கிது மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ஒன்னு கிடச்சிருது அப்போது ஈஸியாக இங்கே ஒரு டேர்ம் கிடச்சிருக்கு ஒன் மைனஸ் ஐ அப்படின்றத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இசட் மைனஸ் ஐ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் மைனஸ் ஐ இருக்குது இப்போது டேர்ம் டபுள்யூ இஸ் ஈக்வல் டு இசட் ஒன் மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஐ ஹோல் டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் ஐ இந்த இசட் மைனஸ் ஐ இங்கே மைனஸ்லேருந்து ஆப்போசிட் போகும்போது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஓகேங்களா இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபைன் பண்ண வேண்டியிருக்கு அடுத்தது ஒன் மைனஸ் ஐ டிவைடட் பை Z மைனஸ் ஐ இன்டு இங்கே ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேருந்து மல்டிப்ளை இங்கே போகுது இல்லைங்களா அப்போது ப்ளஸ் ஐ இன்டு இசட் மைனஸ் ஐ ஹோல் டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் ஐ இங்கே ரெண்டு டேமுக்கும் ஒரே கான்ஸ்டண்ட் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா நடுவில் ப்ளஸ் இருக்கிறத அர்த்தம் இசட் மைனஸ் இசட் ஐ ப்ளஸ் ஐ இசட் ப்ளஸ் இங்கே உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஐ இசட் மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் ஹோல் டிவைடட் பை இப்போ ஒரே டேர்மாக எழுதிக்கிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய டேர்மை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் டிவைடட் பையில் சேம் டேர்ம் வந்துடும் ஓகே அடுத்தது ஐ இசட் ஐ இசட் கேன்சல் ஆகிடுது இப்போது இசட் மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லைங்களா மைனஸ் இன் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுது ஸோ அடுத்த டேர்ம் இசட் மைனஸ் ஐ ஸோ டபுள்யூஸ் ஈக்வல் டு டேர்ம் இசட் ப்ளஸ் ஒன் இசட் மைனஸ் ஐ டபுள்யூஸ் ஈக்வல் டு இசட்டுங்கிற மாதிரி மாற்றணும் அப்படின்னா அதுதான் பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ சொல்யூஷன் ஆஃப் அ பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாருங்கள் A is at plus B divided by C is at plus D. Here, AD minus BC not equal to 0. This formation is a competitive exam. If you have a bilinear transformation, how do you have a bilinear transformation? How do you have a bilinear transformation? A is at plus B divided by C is at plus D. இந்த இடத்துல ஏயோட வேல்யூ ஒன்று சியோட வேல்யூ ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பியோட வேல்யூ ஒன் டியோட வேல்யூ மைனஸ் ஐ ஸோ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் போதும் ஸோ அதுதான் ஒரு பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனோட சொல்யூஷன் அடுத்து ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு கொஷின் பார்க்கலாம் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் பாருங்கள் ஃபைண்டு த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் W is equal to 6 Z minus 9 divided by Z. So, ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டை இன்னொரு ஒரு பேர்லேயும் கொடுக்கலாம் இன்வேரியண்ட் ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்னாலே நமக்கு இன்வேரியன்ட்ன்ற இன்னொரு ஒரு மீனிங்கும் இருக்குது ஸோ இன்வேரியன்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ரீப்ளேசிங் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான வழி தாங்க இது டபுள்யூஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ஸோ டபுள்யூஸ் ஈக்குவல் டு இசட் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஷினில் அப்ளை பண்ணுறோம் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இசட் மைனஸ் நைன் டிவைடட் பை இசட் ஸோ இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இசட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இசட் மைனஸ் நைன் ஸோ இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் இசட் ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு இது என்ன டேர்ம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு எந்த ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனில் இருந்தும் நம்மளால் ஃபேக்ட்ரைசேஷன் பண்ணியோ அல்லது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியோ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாங்க 
நார்மலாகவே நம்ம என்ன ஃபார்முலா ரூட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ சேம் ஃபார்முலா மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைட் பை டூ ஏ இது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும் போடலாம் அல்லது ஃபேக்டரைசேஷன்லேயும் போடலாம் இதை ஃபேக்டரைசேஷனில் போட முடியுமான்னு செக் பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன் ஸோ ஆட் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ ஆட் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் வரணும் ஸோ ரெண்டு பக்கம் மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் ஏர் ஃபோர் இசட் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ கமா த்ரீ திஸ் இஸ் கால்டு இன்வேரியன்ட் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் போட உங்களோட சப்போர்ட் என்றைக்கும் எங்களுக்கு தேவை ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ